一点，就是古人的这种。呃，生活方式，它的跟我们完全没有围栏的是两种感受，<笑>我觉得还是需要有一个这样的床去感受一下，私密空间，有私密空间，对，是。那我们现在来看一下本场的重器吧，嗯、好吧，嗯。那是相当的重，我们还专门称了它的重量是一百八十六公斤。<笑>嗯，我们看一眼。好，然后这个嫁吉案特别的，其实，在我们这个故宫有一件类似的这样的，也是比较素气的一个嫁吉案。它那个呢，和我们这个造型稍微不一不一样一点，它上面这个这一层会厚一点，然后底下这个管角档下面有一个罗锅秤。这个层板会低一些，其他的造型基本上是，呃，相似的。好像我们这一个的重心更在上面。对，嗯，这造型还是不太一样。其实我我个人是挺非常喜欢这个设计的。然后我当我们就是说，站在它旁边，其实它给我们的体量是非常的震撼的，因为我大家通过这个。图录也好，或者通过视频也好，可能没有我们更直观能感受到它这个尺寸。其实我们玩家具的朋友知道，一般来说这个案子两米多一点，我们就说这是个中大型的案子了。嗯，如果两米八九的案子，那就是个大翘头案。其实长度已经非常长了，看上去很很夸张了已经。然后，但是这个案子如果过了三米，哇，那就是巨长。但是我们这个尺寸啊，是。三米五十四，对，宽度也比较宽，五十四。所以，当然我这么说，大家还是比较抽象，觉得哎呀，这个到底多长多长，可能没一个概念。其实，所以我们对家具有的时候是一种，更多的是一应该是一种人跟东西的尺度的关系，尺度，然后尺寸只是我们体现尺度的一个数据而已。就举一个非常简单的小例子，大家可能知道，在我小我们小时候这一代，可能父母睡那种。双人床，我们那儿只叫大床，它是一米五的，大家觉得哎呀，也也够睡了。后来生活条件好一点，有了一米八的大床，大家觉得哇，那个宽敞多了。那现在大家订酒店是要订两米乘两米的，觉得那个特别宽敞，感觉啊，这个变化特别大。其实你细究一下，一米五、一米八、两米，其实就差了三十公分、五十公分。聊聊，对你感觉这没多少，但你的感官尺寸，你是给你带来的这种尺度的感觉是完全不一样的。因为每个人的视角就这么宽，你一个人就这么大。当你当直面这么一个三三米五十四的一个架脊的时候，你会才会真正的深切的感觉到它的这种体量带给你的一种震撼，真的是非常的非常的巨大，然后给人有一种很强的力量感，我也是觉得非常敦厚。然后我们看一下整个这个案子啊，它其实设计非常的。简洁，我们说，它没有什么就是特别花俏的地方，它设计很简洁，干净利落，干净利落。嗯、但是这种其实我们用的词是简洁，它不是简单。这一个好的家具，它不是简单的、空洞的，它其实花了很多心思，让你在很简洁的时候又不觉得它很空洞和单调，它其实是用了一些手段在里面。这些手段可能是不是让你马上能感觉到，它反而会隐藏这些手段。但是只是让你看着舒服，所以我们可以看一看它有在设计上有什么一些小的小技巧，或者说它的一些小心思、小秘密。那我们先说它这个造型，首先我们看它这个暗面啊，就这么大的尺寸，那它这个是六面六面光，四面屏的造型一个暗面，然后这个暗面而且比较特殊的是，它连这个抹头都没有。嗯，而且到现在还说都都没有裂，所以说他当时这个选材，他对材料的处理来说都是非常非常的，我觉得非常到位的。嗯，然后呢，我们再看这个架脊，架脊部分呢，它就是也是一个四平的造型，但是它做了一个小小的一个变化，它整体是打袜的。其实我们觉得好像听上去挺简单，只是打了个袜。就是打袜以后，完全的感官就是不一样的。它不再是一个平面的一个造型，它其实就有凹凸。我们的视觉当看到这个东西的时候，和一个平面东西完全不一样。其实我也见过不少，就是，呃，常规的尺寸的一些嫁接，可能那种举目的、百目的，它尺寸稍微小一点，它可以做一个完全做一个平的腿的，因为它尺寸小，它不像我们放的那么大，它又。需要协调，他把腿做的这么粗，如果还做一个平面的话。
整个就会觉得太肉，它没有一个力量感。当我们打挖以后，我们可以看到打挖了以后，它这个边缘线特别的、特别特别的挺，它有一个跟沟边一样的一个边边缘线。我也找了一个。呃，类似的一个灯挂的资料给大家看一下，其实这是一个常非常常规的一个方才的灯挂椅，但这个灯挂椅它也是它的后腿和大脑是打袜的，然后我们看出来它整个有了这个，等于说它有了这个造型以后，它的边缘特别特别的锐利，特别特别的和这种，比如说指甲圆的、啊、和平的就完全不一样，特别犀利。然后我们看看回到这一件，我们看它整个打袜以后，我们可以侧一点看这个。罗过程和这个腿足的关系，它整个这个边翻起来了以后，它这个造型第一个有变化，第二它这个收收边让你觉得东西特别的刷里特别挺，它才收得住。这么大东西它才有一个力量感，感觉把它聚集在一起，这是它比较高明的一个地方。然后确实是非常大，暗面也很厚。然后我们在正面可以看一下它的一个设计的一个特点。我们刚刚讲到，就是说，呃，他用了一些我们有的他的技巧手段嘛。首先，他这个东西和常规的嫁接案，他他他在设计上他加了一个罗锅衬。其实这个罗锅衬，它并不是说考虑到一个承重的问题。其实上面这个边膜已经足够可以支撑这个案面。然后它这个罗锅，其实它和上面都是有一定距离的，每一个面都是这样。它当时。制作这个罗锅的时候，它就不是说我要从力学出发加一个罗锅撑和其他常规的家具，我要把它作为一种加固来使用。我这个罗锅撑是为达到一种平衡。很多这种架脊案，它会上面这个边膜做的宽一点，或者加一个抽屉，然后这样子看上去也是达为了达到一种视觉的平衡。但是我们这个罗锅加上去以后呢？它既厚度达到了，感觉这样子不会觉得哎压不住整个，但是它又边上有透气的地方，有一个这样造型的一个复形复形的空间，感觉哎又能达到它透气的，又不又会又让它就整体的又有这种承重力，就是达到一种平衡吧。然后还有一个比较非常好的，就大家一般呢看不到它的一个非常高妙的一点，就是我们。呃，图录上也画了线描图，但是线描图上也也也没有画出这个它这个这个地方。就是说，我们常规的这个罗锅撑来说，肯定是一个一个一个直线，然后拐过来，它无非的区别就是说，我要么就出头就拐，要么就是出了长一点再拐，然后要么就是拱的高锐利一点，要么就平缓一点，就就这点区别。但是它呢，也做了一个非常。大的胆的一个设计，它下面其实你看，我们可以看它这个罗锅，整个下面这个口是跟地面平行的，它这个上面其实微微上斜的一个角度非常明显，其实每个都很明显。其实当我们这个整个线条上斜再拱过来以后，我们再整体去去看一个这个罗锅，我们就觉得它有一种力量感去承托这个暗面，它是有弹性的这种线条。如果它仅仅是一个直的，啪上来，它那只是一个图案式的。现在就特别有力量，感觉肉肉它压在上面有一个弹性，就是非常非常高妙的这一个做法，然后让这个整个复形也变得好看，整个这个也更有力量感在这个地方。呃，我们已经尽力了啊，就是来给大家展示这个线条，包括这个线条已经被子初老师来回的抚摸，已经出了包浆哈。<笑>所以还是欢迎大家能来到现场来体会，确实是非常精妙啊。是的，然后接下来第二点是它有一个架脊件，它有个层板。其实呢，我们刚才说到故宫那一件，它有个层板，它比较低。其实像架脊件上这种层板，它也不是说我用来盛放东西的作用。嗯，它并不是说我这其实下面放东西它是不好看的，它也是为了达到一种视觉的平衡。你其实可以装上面，可以装下面，但是有一个相对合适的位置，我觉得。对于这个设计师、这个工匠来说，这是小儿科的问题，就是把它放在这儿非常合适。然后它还有一个，我们看一个，呃，对比图，大家可以，就是它上面和下面，它下面是有一个，你看有一个刀牙板，那下面其实它这个管脚撑啊，也是足够宽、足够宽大，牢固度绝对够了。其实加这个。刀牙板也是为了达到一种视觉上的一种平衡，并不是说，哎，我这个
，整个这个关角撑它比较薄，我要再增加一个承托力，它也是为了达到一种平衡。那这个倒压板我到底要做多大、多宽，是不是随便做的？其实不是。我们其实仔细看这个对比图，我们可以看到它这个倒压板的下口，它也是有一个微微上斜的这么一个角度，有一个斜线。然后我们看这个倒压板。和这个腿足和地面当中产生了一个负型，一个负空间的负型。这个造型，这边斜上去的这个造型和这个罗锅是一致的，是两个是一样的，它是相呼应的。所以说，它这个小心思都用在这些地方，让我们觉得就视觉上不知不觉让视觉上就觉得它特别的平衡，是一个非常完整的一个。对，就所以说设计它都是每个地方都是。相辅相成，都是相关的。是，嗯、呃，那这件嫁解案的运输呢，我参与了。呃，我们是最后找到承接国家重点工程的公司，出了很多呃安全方案。最后呢，我们才是才把这个嫁解案从一个大平层安全的落下来。这真的是中间百废周折、嗯。所以通过这件事呢，我真的是从实践中感觉到，能得到一个完整的嫁解案。嗯，确实太难得了,了，对对对，嗯嗯，是。其实嫁解案这种东西，这种它的结构决定它非常的容易，呃，就是保存不下来，因为它它这个是活面的，很容易就搬下来。嗯、你想，这一个东西从明代、清代，然后要一路这么过来，你要经历很多战乱呀、家庭的变故啊，其实最多的很多会遇到兄弟分家。以前，兄弟分家，他就是墩子，可能就一人一个了，就分开了。然后还有一个，这这个上面这块料，其实，在很多时期，大家会觉得把它改制成其他东西，这个我们都碰到过这样的事例，其实特别特别的不容易，有一个原装完整的这么一个嫁解案。其实，在王老书上他也写了，他也记录了一个黄花梨的嫁解案，就说当年这个嫁解案啊，在店里的时候，人家嫌太长，嗯，因为现在的居所变了，就把它锯短了才出售的，所以你看。在历史上有非常多的这种可能性，把它给毁坏了。就是我有一个甚至更极端的例子，我去徽州，有一家兄弟他们分家，嗯，分家的时候就一一边一人一个墩子，然后把这个恰吉案当中给它锯开了。这种事情，呃，就是不胜枚举，太多了这样。所以果然要天时地利人和。对，所以说，而且它这个又特别的，你看它的整个料。上下我们可以看到，它皮壳是非常一致的。我觉得，这个可以看的一张皮，感觉是就是也是一根料出来，一颗木头出来的东西。所以说这么完整，这么巨大，然后它这个整个造型又有这么非常微妙、非常高妙的设计在里面，然后保存在现在，哎，我觉得真的是太难得了。是，嗯，这件嫁解案在刚刚媒体上一亮相呢，我们的同行呀、客户呀都来祝贺我们，说恭喜我们又得天下一。嗯，<笑>是，确实我们非常荣幸，在二一年的时候经手了天下一黄花梨巨案。嗯，啊、当时是以一点五、一点一五亿人民币打破了世界古典家具的拍卖记录、嗯，而且保持至今。啊，通过这个巨型家具的这个呃拍卖的经手呢，我们也确实也得到了很。很多经验和和知识、嗯、啊，其中有一点我我就发现就是呃一点一五亿天花呃天下天下一的巨案的独版案面、嗯，它是从两端由七点八厘米、嗯嗯，最后到中间变成八点八厘米厚、嗯嗯，它是一个从两端薄到中间厚的这么一个、嗯、渐变的过程。哎，一个嗯特别就是你上手测量才能得到的一个一个。嗯当时我们就还是请教了一些老师，就说为什么？嗯，但是我们神奇的发现，在这个嫁解案上又出现了，它是两端从七点八到八，也是中间变成厚了、嗯、啊。它其实还是一种为了一种视觉的平衡，因为它边上有一个嫁解，然后中间是空的。如果是平行线一样过来的，中间就觉得薄了。它是一种视觉上的平衡，为了。啊、哦，那从这个科学力学上也会不会说中间下垂它更牢固？对，这样会更牢固度会更好一点。嗯，所以两个两个两个都非常好的巨型几案，他们很多东西都是可以互相印证的。对对，所以我们说大道不孤嘛，哈，对，大吉也不孤。对啊、呃，那我们再来看一下对面，好吧？好，哎。嗯，对面也是一个非常特别的，我们叫黄花梨带顶箱亮格柜，一对。呃，就这对柜子，其实大家在没看到
食物之前，听上去特别怪，带顶箱的亮格柜。我们常规的见到的就是，要么亮格柜、万力柜，要么是顶箱柜，就无法想象这个亮格上面带个顶箱是件什么样的家具。然后，如果就让你光凭想象，你觉得是不是特别别扭？但是当我们真正看到它的时候，觉得哎，它其实它。设计非常的特殊，它又也是用了一些设计手段，让它变得非常的协调。它整体是非常的，其实秀气的尺寸，宽度七十多，深度三十多，高度是两米出头一点，整体非常秀气。然后亮格柜上加一个顶箱，那一般来说比较突兀。它用了什么手段让它觉得哎，就达到一种视觉上的协调呢？它在它这个下面最下面的这一层，它做了一个。捆门的一个牙板，当有了这个牙板以后，整个顶箱和下面就有了一个透气的地方，然后呢就不会那么沉闷。然后这个捆门的造型和下面这种整个它有一点曲折的这些券口的牙子呀，和它最下面的这个昆门的牙板呀，你看。都是相呼应的，所以他不会觉得特别的。第一，不会觉得特别突兀；第二，他就是以解决了他这个沉闷直接落在上面的这个，就是视觉感受吧。它是三面都是捆门的，最后面它是一个刀牙型的一个牙板，但后面其实它是靠墙看不到。但是它为什么也要做个刀牙型？其实也是为了一种视觉上的一种透气，因为后面有了牙板空了以后，光线可以过来。可以更好的勾勒出这个昆门的造型，这样子看着更加的空灵舒服，和它下面这些亮格就形成了一种呼应。然后它呢，看上去就我们说完这个顶箱，然后整个亮格，整个亮格这个地方，我们大家可以看一下，它这个栏杆其实非常的精致吧，它每每一个花都不太一样。这个是中间是栀子花，边上是一个菱花口的一个图案。中间是一个方胜纹，然后侧面是一个窝角的方的。待会我们转过来的时候看，可以看一下。然后它有就是有一些非常细节、非常你觉得可以耐品的地方，而且它这个套环板跟我们常规的理解的不太一样。一般来说，套环板我就是三个，它其实这个套环板三三个是一长条，是整个的。它它这样子就不容易遗失，它只是在这个整条的套环板的前面加了两两个矮老，把它做一个视觉上的一个分割，所以它是比较牢固的，也是不会更加的不容易脱落。然后呢，我们再看一下它的这个，我们可以看一下它的整体造型。它戴上顶箱以后，就刚才说它的高度两米零几，非常的高挑修长。我们可以看一下有一个。小孤山馆，它藏的一个呃方角柜，它是放在它的一个神品里面，能放在这个大家知道小孤山馆是一个非常著名的一个收藏家，东西的品味级别都非常高，能在他的藏品里面再脱颖而出，放在神品卷里的东西，肯定是选之选中之选的东西。它和我们这件其实我们可以对比着看是一样的，它那个也是感觉压腿感觉单看。下面腿足特别的长，感觉怎么需要长成这个样子？但其实当我们看到实物的时候，你发现，当它这么一个修长的一个造型，它就需要把牙板做短，它的把它的腿拉长，它整体才是协调的。就我们举例子，如果我们我把这个腿足挡起来，那它这个整个案子腿太矮了，它就跟整体是非常不协调的。所以这这也是它设计这么高的高的腿的一个原因吧。然后这个还是其他的几个铜件也比较有特点。首先呢，它所有的这些荷叶它都是平卧安装的，所以我们一般铜件就装在木头上面。它其实是把根据这个造型，把这个木头给它挖下去一块，卧平比较平整，这样子是比较，其实从视觉上来说会美观一点，但是工艺上会加深这个难度。而且你看大家的这个它的锁鼻，就这两个。它也是装在这个层板上的，怎样这样子，它的整个牢固度也会也会比较强，和一般的光装装在这个门上是不一样的。这也是它的一些小的一些特点。上面是上面是三个抽屉，可以放一些小东西。然后我，然后大家可以看它这个，我们回到它这个亮格，我想说。
这么的精美，我们由此可以想象，它当时这个里面放的东西，肯定是非常好的古董珍玩一类的东西，肯定非常有品味的。然后我们可以看一下它的侧面，然后它的侧面呢，是一个梯形，对，它的侧面是一个梯形，常规的一个。柜子啊，一般来说都是一个四平的造型，上下是一样的。它这种梯形，一个是比较早期的一个造型方式，还有一个是因为它比较瘦长，这样子在力学上来说比较的均衡一点。好、哦，那我还想提问一下哈、嗯，就是在正面的时候，那个我们可以看到非常明显的透损。嗯，啊，就是，就是完全可以，就是直接在正面可以看到的。啊。其实是这样的，其实早期的家具，我们就是硬木家具也是从漆木家具演化过来的。在早期有修漆的，所以第一，它首先要考虑的是强度问题，就是说我这个家具要足够的牢固，然后才是美观。所以它这个早期家具，它还是遗留下来了很多漆木家具的一些制造方式，所以。这个透损也是早期家具的特征，所以和它这个年代明末清初也对得起来